அந்த யோகிங்கிறவர் தான் கேட்கிறாருங்க வாட் இஸ் ரியாலிட்டி அப்படின்னு கேக்குறாங்க வீட்டுக்குள்ளது <laughs> அதனாலதான் அந்த கயிறை கண்டு கூட பாம்பு நினைச்சு பயப்பட்டுருவோம் அதே மாதிரி பாம்பை கூட கயிறுன்னு நினைச்சிட்டு கேட்கணும்னா பாம்பு கூட ஏற்படக்கூடிய பயம் வராது அப்படி சிலதெல்லாம் நம்ம ரியாலிட்டி ஒண்ணு இருந்தாலுமே கூட நம்ம அதை எப்படி பர்சீவ் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் அனுபவங்கள் எல்லாம் ஏற்படும் அதனால இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நீங்க இதுக்கு ரியாலிட்டிங்கிற என்ன சென்ஸ்ல நீங்க கேட்கறீங்கன்னு தெரியல சிலவங்க வந்து கடவுள் தான் மெய்ப்பொருள் அப்படி அந்த மாதிரி சொல்ற இதெல்லாம் இருக்கு அப்படி தொற்று எல்லாம் இருக்கு நிர்வாகம் <laughs> சொன்னாலும் கூட பிசிக்கலா இங்க ஒண்ணும் கிடையாது இருந்தாலும் சைக்கலாஜிக்கலா ஒரு ஐடியாவுக்கு நம்ம வரும் அந்த ஐடியா வந்து செயல்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப அதுல இருந்து உண்மைத்தன்மை இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி இருக்கிறது வந்து நம்ம சில சில அப்ளிகேஷனை வச்சு நம்ம சில இதெல்லாம் ரியாலிட்டினா என்னங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் சொல்ல போனா ரியாலிட்டின்னு ஒரு பொது பெயர் அதை நம்ம நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி எப்படி நம்ம என்ன கான்டெக்ட்ல நம்ம எடுத்து பாக்குறோமோ அந்த கான்டெக்ட்ல நம்ம வரைஞ்சிட்டு நினைச்சிக்கலாம் <laughs> பாம்ப பார்த்து பயப்பட்ட நியாயம் இருக்கு கயிறை பார்த்து பயப்படுறதுக்கு அவசியம் இல்லை ஆனா பயம் வந்துருது பாம்பனே நினைச்சனால வந்துருது அப்போ அப்ப ஏதோ ஒரு வகையில சில இதுகள்ல நம்முடைய கருத்து அவங்க கலந்து வருது இல்லையா கருத்தோட கலந்த ஒரு விஷயமா இருக்கு அதனால புறம் அகம்னிட்டு சேர்ந்து இல்லாதபடி ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிதான் இருக்கு அதுல இதுல நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோங்கிற பொறுத்து சரிங்க சரி ஆனா உண்மைன்னு ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா அது புறம் தான் இல்லைங்களா அத நாம எப்படி பாக்குறோமோ அதை வந்து நம்ம மனோமயமாக்கி பாக்குறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான சாயம் நம்ம அவங்க அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாக்குறோம் ஆனா உலகத்துல மன அனுபவங்களை வந்து நம்ம அதுவும் ஒரு ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸோட தான் இருக்கு இப்ப மன அனுபவங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்கு அது அன்றி எல்லாருக்கும் பார்க்க முடியும் அதுலயும் ரியாலிட்டி இருக்கு ஆனா அதுக்குள்ள ரியாலிட்டி வேற சைக்காலஜிக்கல் ரியாலிட்டி பிசிக்கல் ரியாலிட்டி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப சைக்கலாஜிக்கல் ரியாலிட்டியை நம்ம தெரிஞ்சிட்ட பிறகு அது சைக்கலாஜிக்கல் ரியாலிட்டியை நம்ம பெருசுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிசிக்கல் ரியாலிட்டிக்கு மட்டும் படம் சொல்லுதா போகணும் சரி ஆனா இந்த சைக்காலஜிக்கல் ரியாலிட்டி கூடங்கயா இப்ப எழுநூறு கோடி பேர் மக்களுக்குமே அது எழுநூறு கோடி வகையா இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது சிலது வந்து காமனாவும் இருக்கு நாமளா எல்லாருக்கும் அனுபவம் வர ஒண்ணு போல அனுபவம் ஆச்சுன்னு அந்த அனுபவத்தை பேஸ் பண்ணியும் சில முடிவுக்கு வரும் சிலவங்களுக்கு பிரத்யேகமா தனிப்பட்ட முறையில ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி அனுபவங்கள் இருக்கு ஒருத்தர் ஒரு கயிறை பார்த்தா கயிறுன்னு தெரியறது எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடியது கயிறை பார்த்தா பாம்புன்னு தெரியறது ஒருத்தர் ஒரு சில பேருக்கு தான் தெரியுதுன்னு சொன்னா அது பிரத்யேகமான அனுபவம் மாதிரி ஆகிடுது அப்படி தனிப்பட்ட முறையில வரக்கூடிய அனுபவம் இருக்கு ஒரு காமனா ஏற்படக்கூடிய அனுபவம் இருக்கு இப்ப நம்ம என்ன அனுபவத்துல நம்ம இருக்கிறோங்கிறத பொறுத்தது ஆனா இப்ப உலகத்துல இப்ப நம்ம இந்தியாலன்னா எல்லாருமே லெப்ட் சைடு தான் ரோட்ல போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அப்புறம் எல்லாருமே டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு காமனானது இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ அப்போ காமனானதும் பல பலது இருக்குது பர்சனல் ஆனதும் சில சிலது இருக்குது சில பேர்த்துக்கு மைசூர் பாக்கு பிடிக்கலாம் சில பேருக்கு பச்சை கலர் சட்டை பிடிக்கலாம் ஆஹ் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்பங்கயா அப்ப எது எதெல்லாம் காமனா இருக்குங்கயா எது எது அவங்க அவங்க பர்சனலா இருக்குதுன்னு நாம எப்படி நீங்க பிரிச்சு 
ஜெனரலைஸ்டாம் ஒருத்தர் <laughs> அப்படின்னா <laughs> <laughs> அப்ப அந்த அந்த எனக்கு உண்டான ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட நான் ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்றேன் எனக்கு தெரியாதவங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்றேன் இல்லைங்களா இது ஒன்னு ஒன்னு இருக்குயா ரெண்டாவது இப்ப வந்து சில பேர்த்துக்கு ஒரு மென்டல் பிக்சிட்டி இருக்குங்கயா இந்த நாட்டுக்காரனாவே இப்படிதான் இருப்பான் இந்த மொழி பேசுறவனாவே இப்படிதான் இருப்பான் இந்த ஜாதிக்காரனாவே இப்படிதான் இருப்பான் அப்படின்னு சில பேரு வச்சிருக்காங்க யா ஆனா அவன் அந்த ஜாதியில் இருக்கிறவன் நல்லவனா கெட்டவனா இருக்கலாம் அந்த மொழிக்காரனும் நல்லவனா கெட்டவனா இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம எப்படிங்க இது இது இந்த ரெண்டையுமே ஜட்ஜ் பண்றதுங்கயா இல்ல நம்ம எப்படி இருக்குங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் பர்சனலாவும் நம்ம பாக்குறோம் கலெக்டிவாவும் பாக்குறோங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இது இது ஒரு காமன் ஃபேக்ட் தானே இதுல ஒண்ணு பெருசா இதுல தோண்டி பாக்குறதுக்கு அதுல ஒண்ணும் இல்லையே இப்படியும் நம்ம பாக்குறோம் அப்படியும் பாக்குறோம் நமக்கு மற்றதுல என்னங்கன்னா பெர்சனலா நம்ம பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் முக்கியத்துவத்தை குறைக்கணுங்கிறத அஞ்சல் பண்ணிக்கலாம் சொல்ல போனா பெர்சனலா பாக்குறத எல்லாரும் ஒரே பர்சனலா பாத்துட்டோம்னு கிட்டத்தட்ட அது கலெக்டிவாவே மாறி போயிருது அந்த மாதிரி அப்படி எடுத்துக்கலாம் அதனால அந்த சூழ்நிலையில யார் இருந்தாலும் அப்படிதான் பாப்பாங்கிற மாதிரி அதை கலெக்டிவாவே ஒரே பர்சனல் மேட்டர் மாதிரியே கலெக்டிவா எல்லாருக்கும் அதே பர்சனல் மேட்டரா இது ஒரு காமன் ஃபேக்டர் கொண்டு ஒரு <laughs> 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 இல்ல இது நம்ம மாத்திட சொல்லல நீங்க அதுல வந்து எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை பயன்படுத்திக்கல தானே செய்யணும் ஒரு எச்சரிக்கையை ஒண்ணு குடுக்கறாங்க நம்ம அதை காப்பாத்துறது தானே குடுக்கறாங்க அப்ப நம்ம நம்ம காப்பாத்தி அதை நம்ம உபயோகம் பண்ணி தானே போனோம் அங்க என்ன ப்ரிகாஷனோட போனோமோ அந்த ப்ரிகாஷனோட தான் போனோம் நம்ம முதல் கருத்தை மாத்திக்கிட்டதுனால நம்ம அந்த சூழ்நிலை தப்ப முடியாதுல்ல ஓ சரிங்க அப்ப டிஃபால்ட்டா எல்லாரையும் நம்ம நண்பர்கள் மாதிரி தான் பாக்கணும் ஆனா நம்மளுக்கு இது ஒரு ரிஸ்கான ஒரு கேரக்டர் தெரிஞ்சு அவங்க கிட்ட மட்டும் நம்ம ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கணும் ஒரு கத்திய நம்ம குழந்தை தான் நமக்கு வேண்டிய குழந்தை தான் ஒரு கத்தி வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அதுகிட்ட அந்த கத்திய வாங்குறதே நம்ம ஜாக்கிரதை தான் வாத்தணும் அது தப்பா வாங்கிட்டா நம்ம கையிலயோ அவங்க அந்த குழந்தை கையிலயே கூட கட் பண்ணிருந்தா அப்புறம் அது வந்து நமக்கு வேண்டியது நம்ம கோபம் கிடையாது பட் இருந்தாலும் நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்றது வந்து ஒரு சீரியஸ்னஸ் கூட பண்றோம் அதே மாதிரி வந்து எல்லாருமே நம்ம உறவினர்களா பார்த்தாலுமே கூட அவங்கள்ட்ட எப்படி டீல் பண்ணணும் அப்படிதானே பண்ணணும் ஓ சரி நன்றிங்க